கிறிஸ்து விநாமத்தில் கல்வாரி நேசம் மொழிமுறை சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கு நான் கொடுக்கும் செய்தியின் தலைப்பு தெரிந்தெடுத்தல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் தெரிந்தெடுப்பது என்பது மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது சூசிங் த பெஸ்ட் பார்ட் இன் அவர் லைஃப் நாம் சிறுபடியாக இருக்கும் பொழுது நம் பெற்றோர்கள் நமக்கு என்னென்ன தேவை என்பதை அதிகமாக தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வார்கள் விசேஷமாக இன்று சின்ன எல்கேஜி சேர்க்கும் போதும் கூட பெற்றோர்கள் அதிக கவனம் செலுத்தி இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்தால் நல்லது கவலை இல்லை கடைசி பதி பனிரெண்டாவது வகுப்பு வரை கவலை இல்லை என் மகளும் அவனும் நல்ல மார்க் வாங்கி விடுவார்கள் என்று அர்த்தத்தில் அந்த க அந்த அந்த பள்ளியில் சேர்ப்பார்கள் அதற்கு எவ்வளவு ஃபீஸ் ஆனாலும் கூட கவலைப்பட மாட்டார்கள் ம ம ஒருவன் ஒரு இளைஞனோ இவ்வதியோ ஹையர் செகண்டரி பாஸ் பண்ணும் பொழுது நான் எந்த கோர்ஸ் தெரிந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதை முக்கியமாக இருப்பார்கள் ஏனால் அந்த கோர்ஸ் படித்தால்தான் நல்ல வேலை கிடைக்கும் நல்ல சம்பாத்தியம் செய்யலாம் என்பது அதெல்லாம் தவறு இல்லை திருமணத்திற்கு காத்திருக்கும் யுவ யுவதிகளும் இளைஞர்களும் நல்ல வரன் கிடைக்க வேண்டும் நல்ல பெண் கிடைக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்திருப்பார்கள் நல்ல மதிப்பும் அந்தஸ்தும் உள்ள வரன் மாப்பிள்ளையோ பெண்ணோ வேண்டும் என்று நிறுவிட்டாரும் நினைப்பார்கள் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தெரிந்து கொள்ளுதல் சூசிங் த பெஸ்ட் பார்ட் ஆனால் இந்த சூசிங் த பெஸ்ட் பார்ட் ஆண்டோடைய சன்னிதானத்தில் அவருடைய சித்தப்படி இருக்கிறதா என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் ஆண்டோடி சுத்தப்படி இல்லாமல் நம்முடைய கண்களின் பார்வைக்கும் நம்முடைய உணர்வுகளுக்கும் மற்றவர்களுடைய கருத்துகளுக்கும் நாம் மதிப்பு கொடுத்து நாம் தெரிந்து கொள்ளும் எந்த விஷயமானாலும் கடைசியில் தோல்வியில் தான் போய் முடியும் ஏனென்றால் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை அதை குறிப்பிடுகிறார் ஆகியார் இந்த சிறு வேத தியானத்தில் நாம் எதை தெரிந்து கொள்கிறோம் எப்படி தெரிந்து கொள்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தெரிந்து கொள்ளுதல் எப்படி முக்கியமானது என்பதை சிந்திக்க இருக்கிறோம் சூசிங் த பெஸ்ட் பார்ட் இஸ் ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இன் அவர் லைஃப் என்பதை குறித்து சற்று தியானிக்க உள்ளோம் முதலாவது மரியாள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மார்த்தால் மரியாள் என்னும் லா சகோதரிகளை பற்றி லூகா பத்து முப்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு வரை குறிப்பிடுகிறார் இங்கு மார்த்தாள் அந்த ஸ்திரீ அந்த கிராமத்துக்கு வரும் பொழுது அன்போடு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தியும் அவருடைய சீஷிகளையும் ஏற்றுக்கொண்டார் ஆனால் அவர்கள் வீட்டுக்கு வந்த பொழுது மார்த்தாலோ பற்பல வேலைகளினால் கவலை அடைந்து ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவிடம் வந்து முறையிடுகிறார் ஆண்டவரே நான் இவ்வளவு வேலை செய்கிறேனே இதை பற்றி உங்களுக்கு கவலை இல்லையா என் சகோதரியை உதவி செய்யும்படி நீ சொல்லும் என்று கூறுகிறார் ஆனால் அதற்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்த பதில் லூகா பத்து நாற்பத்தி ரெண்டு தேவையானது ஒன்றே மரியாள் தன்னை விட்டெடுபாடாக நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் என்றார் ஆம் இங்கு மரியாள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதப்படியில் விருப்பத்தோடு அமர்ந்து அவர் சொல்லுவதை அதிக விருப்பத்தோடு கேட்டுக்கொண்டு வந்திருந்தார் இங்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அண்ட சராசரங்களை படைத்தவர் ஒரு விருந்தாளியாக மார்த்தாளின் வீட்டிற்குள் வந்திருக்கிறார் ஆனால் அவரோடு அளவலாகுவதை உரையாடுவதை விட்டுவிட்டு மார்த்தால் பற்பளவை அவர்களை கவனிக்க வேண்டும் அந்த உணவு சமைக்க வேண்டும் இந்த உணவு சமைக்க வேண்டும் என்று பற்பள வேலைகளினால் அதிகமாக கவலை அடைந்து தன்னை அலட்டி கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் மார்த்தோட வந்திருந்த விருந்தாளிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவருடைய பாதப்படியில் அமர்ந்து அவர் சொல்வதை விருப்பத்தோடு கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் ஆம் பிரியமானவர்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் இந்த மார்த்தாளை போல பற்பல வேலைகள் செய்வதில் நாம் கவனத்தை சிதற விடுகிறோமா இன்று அநேக கிறிஸ்தவ வீடுகளில் கூட ஞாயிற்றுக்கிழமையில் கூட அந்த உணவு சமைப்பது இந்த உணவு சமைப்பது ஆகார அந்த ஆகாரத்தில் தான் அதிக குறியாக இருக்கிறார்கள் ஆலய ஆராதனையை நாம் செல்லுவோம் நேரத்துக்கு செல்லுவோம் என்றெல்லாம் கவலையே கிடையாது ஆலய ஆராதனை நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நாம் பார்க்கலாம் அநேகர் பிரசங்கம் முடியும் நேரத்தில் வருவார்கள் துவங்கும் நேரத்தில் வருவார்கள் வெகு பலர் ஆ காணிக்கை போடுவதற்கு மட்டும் வருவார்கள் அதில் என்ன ஆதாயம் அதில் எந்த பயனும் இல்லை ஆகையால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் மரியாள் தன்னை விட்டெடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டார் மேரி ஹஸ் ஜோசன் த பெஸ்ட் பார்ட் இன் அவர் லைஃப் 
இதை போல் நாமும் கூட நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டோமா ஆண்டோடைய பாதுபடியில் அமர்ந்து இருப்பதை தெரிந்து கொள்வோமா என்று சிந்திப்போம் அப்படி என்றால் மாத்தளை போல் நாம் பல வேலைகளை செய்யக்கூடாதா எப்பொழுதும் ஆண்டோர் பாதத்தில் தான் தரித்திருக்க வேண்டுமா என்று நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படி இல்லை நாம் மற்ற பல வேலைகளையும் செய்ய வேண்டும் ஆனால் முதலாவது முக்கியத்துவம் நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதத்திற்கு தான் கொடுக்க வேண்டும் அதிகாலையில் நேரப்பட வெளி எழுந்து ஆண்டவருடைய பாதத்தில் தரித்திருந்து அவருடைய வேதத்தை தியானித்து ஜெபித்து அவர் சொல்லும் ஆலோசனை நாம் கேட்டுக்கொண்ட பின்பு பிற்பாடு நாம் பற்பல வேலைகளில் கவனம் செய்த கொண்டு செலுத்தினாலும் அதை பற்றி கவலை இல்லை ஏனென்றால் நாம் தேவனுக்கு கொடுக்கிற மகத்துவத்தையும் மரியாதையும் நாம் முதலாவது கொடுக்க வேண்டும் தேவனை நம் வாழ்க்கையில் அலட்சியம் பண்ணினால் தேவனும் நம்மை அலட்சியப்படுத்தி விடுவார் அதிகமான முக்கியமான கால சூழ்நிலையில் எந்த தீர்மானம் எடுப்பது என்று தீர்மானி என்று சந்தித்து இருக்கும் பொழுது தேவனுடைய ஆலோசனை நாடினால் அவர் ஒன்றும் செவி கொடுக்க மாட்டார் ஏனென்றால் நாம் எவ்வளோ மதிப்பு மரியாதையும் மரியாதை போல் தேவனுக்கு கொடுத்திருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் தேவனுடைய நம்முடைய வாக்கையும் விருப்பத்தோடே கேட்பார் மரியாள் தேவனுடைய வார்த்தைகளை விருப்பத்தோடே கேட்டது போல தேவனும் நம்முடைய ஜபத்தை விருப்பத்தோடே கேட்பதற்காக ஆண்டவருடைய பாதத்தில் தெரிந்து கொள்வதை நாம் தெரிந்து கொள்வோம் மரியாளை போல ஒரு நல்ல பங்கை தெரிந்து கொள்ள ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்மளுக்கு திருப்பி செய்வாராக இரண்டாவதாக ஆபரகாமை தெரிந்து கொள்வது இங்க ஆபரகாமை கல்தேர் என்னும் ஊர் கல் ஊர் எனும் தேசத்திலிருந்து தேவன் அழைத்தார் தேவன் அழைக்கும் பொழுது ஆபுரகாமுக்கு கிட்டத்தட்ட எழுபத்தைந்து வயது ஆனால் ஆபுரகாம் எந்த மறுப்பும் சொல்லாமல் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்பிடிந்து தன் சுய தேசத்தையும் சொந்த ஜனத்தையும் உறவினர்களையும் விட்டு வந்தார் ஆபு ஆதியாகவும் பனிரெண்டு ஒன்று கத்தர் ஆபுரகாமை நோக்கி நீ உன் தேசத்தையும் உன் நினத்தையும் உன் தாப்பொடியை விட்டு விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசிர்வதித்து உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசிர்வாதமாக இருப்பாய் உன்னை ஆசிர்வதிக்கிறவர்களை ஆசிர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவனை சபிப்பேன் பூமியில் உள்ள வம்சங்கள்லாம் உனக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்படும் என்றார் ஆ இந்த வாக்கு திட்டங்களை எல்லாம் கொடுத்து தேவன் ஆபுரகாமை அழைத்த பொழுது அவர் அதிக செல்வ சீமானாக இருந்தார் ஏனென்றால் வாழ்க்கையில் நெடுநாளாக எல்லா செல்வங்களையும் அனுபவித்து மகிழ்ந்திருந்தார் இந்த வாக்கு திருத்தங்களை எல்லாம் கொடுக்கும் பொழுது தேவனை நோக்கி ஆண்டவரே எனக்கு இந்த வாழ்க்கையே போதும் இதிலே நான் அதிக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறேன் என்று அவர் கூறவில்லை உடனே கீழ்ப்பிடிந்து நான் தான் போகும் இடம் என்னதென்று அறியாமல் புறப்பட்டு போனார் நிச்சயமாகவே தேவன் அவரை பெரிய ஜாதியாக்கி அநேக ஜாதிகளுக்கு தகப்பன் ஆனார் ஆபிரகாம் என்பது ஜாதிகளுக்கு தகப்பன் என்பது எகேமியா ஒன்பது ஏழு கூட ஆபரகாமை தெரிந்து கொண்டு அவனை ஊர் என்னும் கல்தேரும் பட்டணத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணி அவனுக்கு ஆபரகாம் என்னும் பெயரிட்ட தேவனாகிய கத்த ஆ பிரியமானவர்களே இங்கு ஆபரகாம் தன்னை விட்டுடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டார் அது தேவனின் அழைப்பு நமக்கும் கூட தேவனுடைய அழைப்பு வரும் பொழுது நாம் எப்படி செயல்படுகிறோம் ஆபரகாமை போல உடனடியாக கீழ்ப்பிடிந்து தேவனுடைய வாக்குக்கு கீழ்ப்பிடிந்து செல்கிறோமா இல்லை என்றால் சாக்கு போக்கு சொல்லி நாம் தட்டி கழிக்கிறோமா ஆபரகாம் தேவனுடைய வாழ் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்பிடிந்தபடினால் ஆபரகாம் விசுவாசின் தகப்பன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் ஆபரகாம் அநேக ஜாதிகளுக்கு தகப்பனானார் ஆபரகாம் தேவனுடைய சிநேகிதன் எனப்பட்டார் ஆம் நாம் ஆபரகாமை போல தேவனுடைய அழைப்பை நம் வாழ்க்கையில் தெரிந்து கொள்ள ஆண்டு ஒரு கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று நாம் வேண்ட கடமைப்பட்டுள்ளோம் அப்பொழுது எல்லா செல்வங்களும் நம் வாழ்க்கையில் வந்து கூடும் ஆபரகாமை எந்த குறைவும் வைக்காமல் தேவன் அவர் அழைத்து சென்றார் ஆசீர்வதித்தார் அநேகர் நினைப்பது தேவன் அழைக்கும் பொழுது நம்முடைய எல்லா சுகபோகமான வாழ்க்கையையும் விட்டுவிட்டு அவருக்கு பின் செல்லும் பொழுது என்ன செய்யவோ என்று கலங்குகிறோம் என்ன நடக்குமோ என்று கலங்குகிறோம் அப்படி கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த ஆபரகாமின் வாழ்க்கை நமக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கிறது தேவனுடைய அழைப்பை ஆபரகாம் தெரிந்து கொண்ட பொழுது அதிகமான ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார் அவருக்குள் அநேக வானத்து நட்சத்திரங்களை போல் சந்ததியை பெருக பண்ணுவேன் என்று சொன்னார் இன்றும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் உலகம் எங்கும் பரவி கிடைக்கிறார்கள் ஆண்பிரியமானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய அழைப்பை தே ஆபிரகாமை போல தெரிந்து கொள்ள தேவன் நமக்கு கிருபை செய்வாராக மூன்றாவது லோத்தின் தெரிந்து கொள்வர் தெரிந்து கொள்ளுதல் இங்கு லோத்து ஆபிரகாமின் ஒரு உறவின் முறை 
ஆபிரகாம் ஆண்டவரை அழைத்த ஆபிரகாமை ஆண்டவர் அழைத்த போது ஆபிரகாம் புறப்பட்டு சென்ற பொழுது லோத்தும் அவரோடு பின் சென்றார் ஏனென்றால் ஆபிரகாம் சொல்லி இருப்பார் எனக்கு எகோவா தேவன் ஒரு உன்னதமான தேவனிடத்திலிருந்து அழைப்பு வந்திருக்கிறது அவர் ஒரு இடத்திற்கு என்னை காண்பிக்க போக சொல்கிறார் நான் போகிறேன் என்று ஆகியால் லோத்துவும் அதிக மன ரம்யப்பட்டு ஆபிரகாமோடு பெயின் சென்றிருப்பார் அது ஒரு நல்ல டிசிஷன் தான் நல்ல தெரிந்தெடுப்பு தான் ஆனால் லோத்துவின் தெரிந்தெடுப்பு பிற்பாடு மாறினது ஏனென்றால் இருவருக்கும் அதிக ஆடு மாடுகள் நிறைய இருந்ததுனால் லோத்துவின் மந்தை மீப்பிற்கும் ஆபிரகாமின் மந்தை மீப்பிற்கும் வாக்குவாதம் உண்டானது ஆகியால் இருவரும் பிரிய தீர்மானித்தனர் லோத்து தெரிந்து கொண்ட இடம் எப்படிப்பட்டது ஆதியாமம் பதிமூணு பதினொன்னு அப்பொழுது லோத்து யோதானுக்கு அழகான சமபொய் முழுவதையும் தெரிந்து கொண்டு கிழக்கே பிரயாணப்பட்டு போனான் இப்படி அவர்கள் ஒருவரை விட்டு ஒருவர் பிரிந்தார்கள் நீங்க லோத்து தெரிந்து கொண்டது ரோதானுக்கு அழகான சமபூமி அந்த சமபூமியை லோத்து ஏறெடுத்து பார்த்த பொழுது அது ஏழு ஏழின் தோட்டத்தை போல் மிகவும் பச்சை பசுலேன்று பசுமையாக இருந்தது லோத்துவுக்கு மேலாடமான ஆடு மாடுகள் இருந்தபடியினால் ஓஹோ இது நல்ல இடம்தான் நம்முடைய தெரிந்தெடுப்பு மிகவும் நல்லதுதான் என்று உடனடியாக புறப்பட்டு சென்றார் அவர் தேவனுடைய சித்தத்தை நாடவில்லை அங்கே சென்ற பொழுது அவர் சோதாம் குமாருக்குள் குடியேற நேர்ந்தது சோதாம் குமார பட்டணத்திற்கு நேர்ந்த அழிவை நாம் அனைவரும் அறிவோம் ஆப்பிரியமானவர்களே இங்கு லோத்து தன்னுடைய க கண்களின் இச்சையான ஒரு பூமியை தெரிந்து கொண்டார் பசுமையான பூமி அவர் கண்களின் இச்சைக்கு உகந்ததாக இருந்தது அதனால் அவர் தெரிந்து கொண்டார் ஆனால் அந்த தெரிந்தெடுப்பு தவறாக முடிந்தது ஏனென்றால் யோ சோதம் குமாரன் குடியேறின பொழுது அவருடைய இரண்டு குமார்த்திகளும் ஒழுக்க சிலர்களாக வளர்க்க முடியவில்லை ஏனென்றால் சோதம் குமார மக்கள் மிகவும் கொடியவர்களாகவும் கெட்ட ஒழுக்க மற்றவர்களாகவும் இருந்தார்கள் முடிவு அங்கு அமோன் புத்திரரும் சந்ததியை உருவாக அவர்கள் காரணமாயிற்று ஆப்பிரியமானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில் எடுக்கும் ஒரு தெரிந்தெடுப்பு நமக்கு நம்முடைய குடும்பத்தார் எப்படி ஒழுக்க சிலர்களாக வாழ முற்படுகிறார்கள் என்பதை தீர்மானிக்கும் ஒரு தவறான முடிவு மறுபடியும் ஒரு கீழ்த்தரமான ஒரு வாழ்க்கைக்கு கொண்டு போய் நம்மை சேர்த்து விடும் இங்கு லோ லோத்து சோதம் குமாரை தெரிந்தெடுத்ததன் விடம் ஏறக்குறைய பாதாளத்தின் விளிம்பிக்கே செஞ்சு விட்டார் ஆனால் தேவுடைய கிருமியினாலே அவர் மீட்கப்பட்டார் ஆனால் லோத்து சோதம் குமாராவில் குடியிருந்த பொழுது ஒரு மன நிம்மதியற்ற சூழ்நிலையில் தான் குடியிருந்தார் ஏராளமான செல்வங்கள் இருந்தது சுகபோகங்கள் இருந்தது ஆடம்பரம் இருந்தது ஆனால் மன நிம்மதி இல்லை அதை ரெண்டு பேர் ரெண்டு ஏழு பார்க்கலாம் நாள்தோறும் அவருடைய அக்கிரம கிரியைகளை கண்டு கேட்டு நீதியுள்ள தன்னுடைய இருதயத்தில் பாதிக்கப்பட்ட நீதிமானாக லோத்தி அவர் ரட்சித்திருக்க ஆம் ஒவ்வொரு நாளும் லோத்து அங்கு சோதம் குமாராவில் நடக்கிற அக்கிரமான செய்திகளை கண்டு அதிகமான மனம் பாதித்து கொண்டே இருந்தார் எங்கே எப்பொழுதே தனக்கு எந்தாவது ஆபத்து வந்து விடுமோ தன்னுடைய குமார்த்திகளுக்கு ஆபத்து வந்து விடுமோ என்று மனம் பாதிக்கப்பட்டே இருந்தார் நிம்மதியே இல்லை ஆ லோத்துவின் தெரிந்தெடுப்பு ஒரு நிம்மதியற்ற சூழ்நிலைக்கு அவரை தள்ளியது நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்முடைய கண்களின் இச்சையான தெரிந்தெடுப்பு நம்முடைய நிம்மதியற்ற சூழ்நிலைக்கு நம்மளை தள்ளிவிடும் இங்கு லோத்துவின் குமாரத்திகள் ஒழுக்க சீலர்களாக வளர்க்க முடியவில்லை ஏனென்றால் அவருடைய அவர் குடியிருந்த இடம் அப்படிப்பட்டதாக இருந்தது ஆம் பிரியமானவர்களே இன்றும் கூட நம்முடைய தெரிந்தெடுப்பின் மூலம் நம் மன நிம்மதியற்று தவிக்கிறோமா நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்மை விட்டு அடங்காம பிடாரிகளாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்களா நாம் சிந்திப்போம் உடனே தேவனிடத்தில் தாழ்த்துவோம் தேவனே தவறான முடிவை எடுத்து விட்டேன் என்னை மன்னியும் என்னுடைய குடும்பத்தை ரட்சியும் என்று நாம் கெஞ்சுவோம் அப்பொழுது தேவன் நாம் தவறான தெரிந்தெடுப்பை அவருக்கு சித்தமான தெரிந்தெடுப்பாக மாற்றி தருவார் நாமும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவோம் தேவன் லோத்துவை சோதாம் குமாராவின் அழிவிலிருந்து தப்புவித்தது போல நம்மை நம்முடைய குடும்பத்தையும் தப்புவிப்பார் ஆகியால் நாம் தீர்மானிப்போம் என்று நான்காவதாக மோசையின் தெரிந்தெடுப்பு இங்கு மோசே பார்வோனின் அரண்மனையில் பார்வோனின் குமார்த்தின் மகனாக வளர்க்கப்பட்டார் அங்க அந்த காலத்தில் எழுத்து என்பது அதிக செல்வ செழிப்புள்ள ஒரு நாடு எல்லா செல்வங்களும் வளங்களும் பொண்ணும் பொருளும் கொட்டி கிடந்தது 
கல்வியில் நிபுணராக இருந்தார்கள் எல்லா காரியத்திலும் ஒரு நிமித்தம் நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் அந்த அரண்மனையில் வளர்க்கப்படும் பொழுது இன்னும் சகல காரியங்களிலும் மோசை கற்று தேர்ந்தவனாக இருந்தார் ஆனால் மோசி அந்த சுகபோகமான வாழ்க்கையை அவர் விரும்பவில்லை ஆனால் மோசையின் தெரிந்தெடுப்பு ஒரு வித்தியாசமானதாக இருந்தது அங்கு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அடிமைப்படுத்தப்பட்டு இருந்தார்கள் மோசை அரண்மனையில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் மற்ற இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எல்லாம் மோசையை பார்த்து நீர் கொடுத்து வைத்தவர் என்று கூட நினைத்திருக்க கூடும் ஆனால் மோசையின் தெரிந்தெடுப்பு ஒரு வித்தியாசமாக இருந்தது எபிரேயர் பதினொன்னு இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஆறு விசுவாசத்தினாலே மோசை தான் பெரியவனான பொழுது பாரோண்டி குமாரத்தின் மகன் எண்ணப்படுவதை வெறுத்து அனித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவித்து பார்க்கலும் தேவனுடைய ஜனங்களோட துன்பத்தை அனுபவித்தே தெரிந்து கொண்டு இனிவரும் பலன் மேல் நோக்கமா இருந்து ஏற்றுள்ள பொக்கிஷங்களிலும் கிறிஸ்துவின் நிமித்த வரும் நிந்தையை அதிக பாக்கியம் என்று எண்ணினார் ஆம் இங்க மோசையின் தெரிந்தெடுத்தல் தேவ ஜனங்களோடு நிந்தையை அனுபவித்தான் தேவன் அவன் ஏற்று விட்டு புறப்பட்டு வந்த பொழுது நாற்பது வருடங்கள் வர வனாந்திரத்தில் ஆடுகளை தான் இமைத்து கொண்டிருந்தார் அவர் ஏற்றில் கட்டு தேர்ந்த கலைகள் அவர் படித்த நிபுணத்துவம் எல்லாம் அவருக்கு மறக்கப்படத்தக்கதாக ஒரு வனாந்திர வாழ்க்கையை தான் தேவன் கொடுத்திருந்தார் ஏனென்றால் அவர் அந்த வாழ்க்கையை தெரிந்தெடுத்து கொண்டார் கிறிஸ்துவினால் வரும் நிதி அதிக பாக்கியம் என்று எண்ணினார்கள் ஆப்பிரியமானவர்களை நாமும் கூட உண்மையான கிறிஸ்தவர்களாய் வாழும் பொழுது இந்த பாவ சந்தோஷங்களை எல்லாம் விட்டொழிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் சுகபோகமான வாழ்க்கையை விட்டொழிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் சினிமா பார்க்குதல் டிவி சீரியல் வேண்டாத நாடகங்களை பார்க்குதல் நாவல்களை படிக்குதல் என்ற அனித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை விட்டொழிக்க வேண்டும் இதனால் வரும் இன்பங்களை நாம் விட்டொழிக்க வேண்டும் அப்பொழுது மற்றவர்களின் கேலிக்குள்ளாக ஏற்படும் மற்றவர்கள் நம்மை பார்த்து சொல்வார்கள் ஏன் நீயும் எங்களை போல் இருப்பதில்லை நீயும் ஒரு சினிமாவுக்கு வரலாமே அந்த டிராமாவுக்கு வரலாமே அந்த கிளப்புக்கு வரலாமே அந்த பப்புக்கு வரலாமே என்று கூப்பிடுவார்கள் ஆனாலும் நாம் மோசையின் தெரிந்தெடுப்பதை போல் அனித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை விட்டொழிப்பதில் நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நாம் தேவனுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவோம் இங்கு கடைசியில் நடந்தது என்ன மோசை சகல இஸ்ரவேல் ஜனங்களையும் வழிநடத்தும் பெரிய தலைவனாக ஆண்டவர் உயர்த்தினார் மோசையின் கையினால் தான் நமக்கு பத்து கட்டளைகள் பிறந்தது ஆம் மோசையை தேவனே அதிக அதிக சாந்த குணம் உள்ளவன் என்று சொல்லப்படத்தக்கதாக தேவன் அவரை மாற்றினார் என்ன ஒரு சிலாக்கியம் ஆகியால் நாமும் கூட நாம் தேவனுடைய பிள்ளையாக வாழும் பாக்கியத்தை தெரிந்தெடுக்கும் பொழுது நமக்கு நிந்தைகள் அவமானங்கள் இழப்புகள் வரலாம் ஆனால் நாம் உறுதியாக இருக்கும் பொழுது தேவன் மோசையை வழிநடத்தினது போல நாமும் கூட நம்முடைய வாழ்க்கையை வழிநடத்தப்படுவோம் ஆம் தெரிந்து கொள்ளுதல் மிகவும் முக்கியமானது மிகவும் அவசியமானது ஆகியால் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிரியமானவர்களே இந்த தீர்மானம் எடுங்கள் நாம் தேவனுடைய பிள்ளையை போல் நான் வாழ தீர்மானிக்கிறேன் மோசையை போல எழுத்தின் பாவ சந்தோஷங்களை வெறுத்து ஒழிக்கிறேன் இந்த ஆசாபாசங்கள் எனக்கு தேவையில்லை தேவனுடைய பிள்ளைகளாக வாழ நான் முற்படுகிறேன் என்று தீர்மானம் எடுத்து நாம் அவர் சமூகத்தில் நம்மை தாழ்த்தும் பொழுது நிச்சயமாகவே அதை ஆசீர்வதிப்பார் நம்முடைய தெரிந்தெடுப்பை தேவன் ஆசீர்வதிப்பார் மோசையை போல நம்மையும் வழிநடத்தார் வழிநடத்துவார் அதற்கு நாம் கீழ்படிவோமாக கடைசியாக ஏசாவின் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இங்கு ஏசா யாக்கோபு இருவரும் ஒரே சகோதரர்கள் ஒரே பெற்றோருக்கு பிறந்தவர்கள் தான் ஒரே பக்தி உள்ள பெற்றோர்களினால் வாழ் வாழ்க்கை நடத்தும் வாழ்க்கைப்பட்ட உள்ளவர்கள் தான் ஆனால் ஏசா மன சஞ்சாரியும் வன சஞ்சாரியும் வேட்டைக்காரனுமா இருந்தான் யாக்கோபோ குணசாலியும் கூடாரவாசியுமா இருந்தார் ஏசா சமைத்து கொண்டு வந்த பதார்த்தங்கள் அதிக ருசி உள்ளதாக இருந்திருந்தால் ஈசாக்கு ஏசாவின் மேல் அதிக பற்றுதலாக இருந்தார் ஆனால் தேவனோ ஏசாவை பற்றுதலாக இருக்கவில்லை ஏனென்றால் ஏசாவின் நடவடிக்கைகள் அவருக்கு அதிக பிரியம் இல்லை ஆனால் இந்த யாக்கோபோ குணசாலியும் குடாரவாசியுமாக இருந்தார் இங்கு ஒரு நாள் ஒரு சம்பவத்தை நாம் பார்க்கலாம் ஆதியாகும் இருபத்தைந்து இருபத்தி ஒன்பது முப்பத்தி நாலு வரை ஒரு சம்பவம் வெளியிலிருந்து வேட்டையிலிருந்து வெளியே வந்த பொழுது அங்கு யாக்கோபு ஒரு கூழ் சம் 
சமைத்து கொண்டிருந்தார் அந்த கூழ் சிவப்பான கூழா இருந்தது ஏசா அதிக பசியா இருந்ததுதான் யாக்கோவை நோக்கி அந்த கூழில் எனக்கு கொஞ்சம் குடு நான் இழைத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னார் அதனால் அவருடைய பெயர் ஏதோ என்று வழங்கப்பட்டது உடனே யாக்கோபு சொன்னது இந்து ஒன்று உனக்கு என் உன்னுடைய சிரேஷ்ட புத்திர பாக்கத்தை எனக்கு விற்று போடு அப்பொழுது நான் உனக்கு இந்த கூழை தருகிறேன் என்று சொன்னார் உடனே ஏசா சொன்னது நான் பசியினால் சாக இருக்கிறேன் இந்த சிரேஷ்ட புத்திர பாகம் எனக்கு என்னத்திற்கு என்று அலட்சியம் பண்ணி அதை விற்று போட்டார் உடனே ஒரு பயிற்றம் கூழையும் யாக்கோபு அவருக்கு குடித்தார் ஏசாயா இருபத்தைந்து முப்பத்தி மூணு தன் சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அவனுக்கு விற்று போட்டான் இப்படி ஏசா தன் சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அலட்சியம் பண்ணினான் ஆம் பிரியமானவர்களே இங்கு ஏசா சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தின் மேல் பிரியமாக இருக்கவில்லை தகுப்பனுடைய பங்கில் பிரியமாக இருக்கவில்லை அதனால் அதை விற்று போட்டான் பிற்பாடு அவன் மன மாறுதலை தேரிடும் போதும் அதை கண்டு கொள்ளாமல் போனான் ஏனென்றால் எபிரேயர் பனிரெண்டு பதினாறு ஒருவனும் வேசி கல்லனும் ஒருவேளை போஜனத்துக்காக தன் சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விட்டு போட்ட ஏசாவை போல் சீர்கட்டனாக விடாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏனென்றால் பிற்பாடு அவன் ஆசிர்வாதத்தை சூழ்ந்து கொள்ள விரும்பியும் ஆகாதவன் என்று தள்ளப்பட்டதை அறிவீர்களே அவன் கண்ணீர் விட்டு கவலையோட தேடியும் மன மாறுதலை காணாமல் போனான் ஆண் பிரியமானவர்களே இங்கு சிரேஷ்ட புத்திர பாகம் என்பது நாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இரட்சிப்பு அந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இரட்சிப்பை ஏசாவை போல ஒருவேளை போஜனத்துக்காக நாம் விட்டு போடக்கூடாது அனைவர் இன்று தன்னுடைய வ தங்களுடைய வயிற்று போஜனத்துக்காக வாழ்க்கை நடத்துகிறார்கள் எப்பொழுது பார்த்தாலும் அவருடைய எண்ணம் எல்லாம் சாப்பாடு 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 தான் தேவனுடைய வசனத்தை வாசிப்பதோ ஜபம் பண்ணுவதோ தேவ தியானத்திலோ இல்லை ஆலயத்துக்கு செல்வதோ அவர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் அந்த யோ ஏசா தன்னுடைய மாம்சத்திற்காக தேவனை அலட்சியம் பண்ணினான் தம் நாமும் கூட நம்முடைய இந்த மாம்சத்திற்காக மாம்சீகமான எண்ணங்களுக்காக மாம்சீகமான தேவைகளுக்காக தேவனை நாம் அலட்சியம் பண்ணும் பொழுது அது சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விட்டு போடுவதற்கு சமானமாகும் நாம் ஒருவேளை இந்த இளமையில் தேவனுடைய வசனத்தை அலட்சியம் பண்ணினால் பிற்பாடு நாம் தேவ வசனத்தை தேடியும் மன மாறுதல் நமக்கு கிடைக்காமல் போகும் அநேகர் நினைக்கிறார்கள் ரட்சிப்பு என்பது இலவசம் தானே அதை நாம் எப்பொழுது வேண்டாலும் தேடிக்கொள்ளலாம் நம் வாழ்க்கையெல்லாம் அனுபவித்த பின்பு ரிட்டையர் ஆன பிறகு இல்லை இறப்பதற்கு சில மணி தொழிலுக்கு முன்பு நாம் தேவனை தேடி ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் அது முடியாது ஏனென்றால் மன மாறுதலை கட்டியடுகிறவரை நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தேவாதி தேவன்தான் அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை நாம் இளமை நம்முடைய சரீர தேவைகளுக்காக உணவு தேவைகளுக்காக அலட்சியப்படுத்தும் பொழுது நாம் நிச்சயமாகவே நாம் மனமாறுதலை காணாமல் போவோம் அதிக கண்ணீரோடு தேடியும் ஏசா தன் ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை இழந்து போனான் அதிக கண்ணீரோடு அவன் கேட்டான் தகப்பனை என்னையும் ஆசீர்வதியும் இந்த ஒரு ஆசீர்வாதம் தான் உமக்குள் இருக்கிறதா என்று கேட்டான் கடைசியில் அவன் ஆகாதனம் என்று தள்ளப்பட்டான் ஆண் பிரியமானவர்களே இங்கு ஏசாவின் தெரிந்தெடுப்பு தன்னுடைய சரீர தேவைகளுக்காக இருந்தது அந்த சமயத்தில் தன்னுடைய சரீர தேவைகளை சந்திப்பதாக இருந்தது அதனால் சிரேஷ்ட புத்திர பாகமாகிய தேவனுடைய சுதந்திரத்தை அலட்சியம் பண்ணினான் பிற்பாடு அதை அவன் தேடியும் கண்ணீரோ தேடியும் கிடைக்காமல் போயிற்று நம்முடைய வாழ்க்கையை நமக்கு எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் நம்முடைய சரீர தேவைகளுக்கா பண தேவைகளுக்கா பணம் சம்பாதிப்பதா நாம் சிந்திப்போம் தேவனுடைய பார்வையில் நாம் அற்பமானவர்களாக எண்ணப்படாதபடிக்கு ஏசாவை போல நம்முடைய தெரிந்தெடுப்பு இருக்காதபடி நாம் ஜாக்கிரதையாக அவருடைய சமூகத்தில் நம்மை தாழ்த்துவோம் நாம் கேட்போம் தேவனே உங்களுடைய சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை நான் அலட்சியம் பண்ணிட்டேனா உங்களுடைய சிரேஷ்ட புத்திர பாகமாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை என் வாழ்க்கையில் உதிரி தள்ளியிருக்கேனா என்று கேட்போம் நாம் சிந்திப்போம் இன்றே நம்மளை தாழ்த்தி நாம் பாவங்களை அறிக்கையிடுவோம் அப்பொழுது ஒருவேளை மனஸ்தாபப்பட்டு நாம் ரட்சிக்கப்படுவோம் ஏனென்றால் இது கிருமியின் காலம் இந்த காலத்தை நாம் தவறவிட்டோமானால் இனிமேல் மன மாறுதலை நாம் காண காணப்படாமலே போய்விடுவோம் ஆகியால் பிரியமானவர்களே தெரிந்தெடுத்தல் என்பதை பற்றி ஐந்து காரியங்களை நாம் சிந்திப்போம் 
மரியாள் தன்னை விட்டெடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டார் அது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதத்தில் அமர்ந்து அவருடைய வசனங்களை விருப்பத்தோடு கேட்பது இரண்டாவது ஆபரகாம் தன் தேவனுடைய அழை அழைப்பை உன்னதமான தெரிந்து கொள்வதாக தெரிந்து கொண்டார் ஆகியால் அவர் விசுவாசியின் தகப்பன் என்று அழைக்கப்பட்டார் தேவன் அவரை ஐசூரிய சம்மனாக்கினார் மூன்றாவதாக மோசே ஏத்தின் பாவஜனத்தை விட்டு ஒழிந்து கிறிஸ்துவின் வரும் இந்திய பாக்கியம் என்று தேவ அந்த ஜனங்களை விட்டு ஒழித்து இஸ்ரேல் ஜனங்களோடு சேர்ந்து கொள்ள பார்த்தான் அவன் நிந்தையும் அவமானத்தையும் அடைந்தாலும் தேவன் அவனை மணி நடத்தினார் மோசையின் தெரிந்தெடுப்பு கிறிஸ்துவுக்காக நிந்தையும் நிந்தையை சகிப்பதாக இருந்தது நாமும் கூட அந்த சாக்கியம் பெற்றவர்களாக ஜீவிக்க தேவன் கிருவை செய்வாராக நான்காவதாக இந்த ஏ லோத்துவின் தெரிந்தெடுப்பு லோத்து தன் கண்களின் இச்சைக்காக சோதம் குமாரவை தெரிந்து கொண்டார் முடிவு நித்திய நரகம் அக்னி நாமும் கிருமியினால் நம்மை காப்பாற்றப்படுவதற்காக நாம் கண்களின் இச்சையை நாம் தெரிந்து கொள்ளாதபடி ஜாக்கிரதையாக இருக்க அழைக்கப்படுகிறோம் கடைசியாக ஏசாவின் தெரிந்து கொள்ளுதல் மாம்ச பிரகாரமான சரீர தேவைகளை சந்திப்பதாக இருந்தது அந்த தேவைகளை அந்த தெரிந்து கொள்ளுதலை அவன் எடுத்த பொழுது அவன் மன மாறுதலை காணப்படாமல் போனான் சேஷ புத்திர பாகத்தை அலட்சியம் பண்ணினான் கண்ணீரோடு கவலையோடு தேடியும் அது கேடை கிடைக்காமல் போயிற்று ஆப்பிரியமானவர்களை இந்த ஐந்து காரியங்களில் நம்முடைய தெரிந்தெடுப்பு எப்படியாக இருக்கிறது மரியாதை போல இருக்கிறதா ஆபிரகாமை போல இருக்கிறதா மோசையை போல இருக்கிறதா அல்லது லோத்துவை போல இருக்கிறதா ஏசாவை போல இருக்கிறதா சிந்திப்போம் தேவத்தாமை நல்ல தெரிந்தெடுத்தலை தெரிந்து கொள்ள கிருபை செய்வாராக ஜபம் எங்களை நேசிக்கிற அன்பான பதாவை இந்த அருமையான வேலையிலே ஆண்டவரை சூசிங் த பெஸ்ட் பார்ட் தெரிந்து கொள்ளுதல் என்பது பற்றி நாங்கள் சிந்தித்தோம் கத்தாவே எங்கள் வாழ்க்கையில் மரியாதை போல தன்னை விட்டெடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொள்ள உம்முடைய பாதத்தில் அமர்ந்து உம்முடைய வேதத்தை தியானிக்க உம்முடைய வசனங்களை தியானிக்க கிருப செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறேன் கத்தாவே ஆண்டவரே ஆபிரகாமை போல எங்கள் தெரிந்தெடுப்பில் அழைப்பில் உறுதியாக இருக்க கிருப செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறேன் கத்தாவே ஆண்டவரே ஆபிரகாம் தான் போகும்விடம் இனதென்று புரியாமல் புறப்பட்டு போனான் நீர் அவனை ஆசீர்வதித்து அவிசுவாசிகளை தாப்பனாக்கி நீர்க்கத்தாவே ஆண்டவரே லோத்துவை போல் நாங்கள் ஒரு பொழுதும் எங்கள் கண்களின் இச்சையை தெரிந்து கொள்ளாதபடி கிருப செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சிடும் கத்தாவே எங்கள் வாழ்க்கையில் சோதம் குமாராவில் நித்திய நரகமான அக்கணியில் முடிந்து விடாதபடி நிம்மதியற்ற வாழ்க்கையில் முடிந்து விடாதபடி உண்மையான உங்களுடைய சுத்தத்தை தெரிந்து கொள்ள கிருப செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சிடும் கத்தாவே ஆண்டவரே நாங்கள் மோசையை போல ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துக்காக நிந்தையை சுமப்பது பாக்கியம் என்று நினைத்து எழுத்தின் பாவ சந்தோஷங்களை விட்டொழிய கிருப செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சிடும் கத்தாவே ஆண்டவரே நாங்கள் இயேசாவை போல ஒரு பொழுதும் எங்களுடைய வயிற்றுக்காக எங்களுடைய மாம்ச சரீரங்களை தேவைக்காக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை உதறி தள்ளி விடாதபடி சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விற்று போடாதபடி நாங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்க கிருப செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சிடும் கத்தாவே ஆண்டவரே எங்களுக்கு வயிறே பிராத பிரதானமாக இருக்காதபடி உம்முடைய சத்தியத்தில் பிரியமாக இருக்க கிருப செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சிடும் ஆண்டவரே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களும் தங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல பங்கை தெரிந்து கொள்ள உண்மை தெரிந்து கொள்ள கிருப செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சிடும் அவர்கள் தேவைகள் சந்திக்கப்பட வேண்டுகிறோம் கத்தாவே எல்லா துதி கன மைண்டு உமோக்கு செலுத்துகிறோம் லட்சகரம் வைப்பதுமாக இயேசு கிறிஸ்து மூலம் வேண்டிக்கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமே நாங்கள் கல்வாரி நேசம் என்ற ஊழியத்தை நடத்தி வருகிறோம் உங்கள் ஜபத்தேர்களுக்கு கீழ் காணும் திரையில் ஓடுகிற மொபைல் நம்பரில் எங்களை காண்டாக்ட் செய்யலாம் உங்கள் தேவைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க ஆவலாக இருக்கிறோம் நன்றி